আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমাদের সবার মঙ্গল করুন সেই দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার একটি আপডেট পর্ব ডেফিনেটলি এবং পর্ব নম্বর চারশো তিপ্পান্ন প্রচার হয়েছিল এক নয় দু হাজার তেইশে সম্ভাব্য সফলতার সংখ্যা আজকে দাঁড়িয়েছে দুশো উননব্বইয়ে যিনি অতিথি ছিলেন আমার তিনি হচ্ছেন হৃদয় হৃদয়ের অনেক ইনফরমেশন এসেছে তার আগে একটু আপনাদেরকে আমি একটু ডেটাগুলো দেখে বলি যে কে কে আমাকে কী কী পাঠিয়েছেন ওকে এখানে আসলে ওইভাবে তেমন করে ও আচ্ছা শুধুমাত্র একজন আমাদেরকে ডেটা পাঠিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমার টিম মেম্বার শাহাদুত হোসেন বাবু শাহাদুত হোসেন বাবু ভাই অনেক দিন পর আপনার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে ভিডিও স্ক্রিনে আপনার ভিডিওটা দেখে নেই তারপরে আপনা আপনাকে নিয়ে আমি বেশ কিছু কথা বলতে চাই কি পাঠিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আশা করি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আমি বলতেছি ভাইয়া চারশো তেপ্পান্নতম পর্বে হৃদয়ের পরিবারটা যেভাবে আইডেন্টিফাই করলাম এখানে ভিডিওতে বেশ কিছু নাম বলেছে একটা লোকেশনে বলেছে টঙ্গিয়া দুর্লাপুর ওনার বাবার কর্ম ছিল ভাঙারি ব্যবসা করে কেন আমরা এই রকম টঙ্গি আব্দুল্লাহপুরের বেশ কিছু দোকানের নাম্বার বের করে আমরা আমি তামির ভাই মুরফারুক ভাই শেয়াব ভাই সবাই আমরা চেষ্টা করতে ভালো কোনো তথ্য পাচ্ছিলাম তাই আমরা কমেন্ট চেক করতেই আছি অপেক্ষায় আছি তো আমরা এমন সময় একটা দুদু মিয়াকে চেনে আমার একটা কমেন্ট আসে যেটা আমরা রিপ্লাই করি কোনো ওনার তথ্য মানে কোনো কিছুই জানা না কোনো রিপ্লাইও করে না তবে আমরা পরে বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা আলামিন নামে একটা ভাই কমেন্ট করে আমি চাচ্ছি যে খোঁজ নিয়ে খোঁজ নিচ্ছি তা আমি আমরা করলাম ধন্যবাদ ভাই আপনি খোঁজ নিন পরবর্তীতে আমার ইউটিউবে যেহেতু নাম্বারটা দেওয়া উনি আমাকে ফোন দেন ফোন ওখান থেকে ফোন দিয়ে বলে ভাইয়া আমি পরিবারের সঙ্গেই আছি যেহেতু পরিবার পেয়েছি আপনারা যোগাযোগ করুন যোগাযোগ করুন বলতে মহিউদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবেন আমি তাৎক্ষণিক মহিউদ্দিন ভাইকে নাম্বারটা দিয়ে বলি ভাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে আপনি যোগাযোগ করুন তো মহিউদ্দিন ভাই বাকিটা মিলায় মহিউদ্দিন ভাই পরবর্তী জানাইছে আমি সব কিছু মিলাইছে তবে এই ভিডিওতে এবং ভাইয়া মূলত আমাকে বেশ কিছু হয়রানি করা হয়েছে যেটা কোনো ভাবে কাম্য ছিল না কোনো একটা পক্ষ একটা ফ্যাক আইডি দিয়ে আমার নাম্বারটা এখানে দেয় দেয় আমি চিন যেটা অনেক টিম মেম্বার এরা অনেকেই চেনামুখগুলোই আপনি দেখেন রিপ্লাই করতেছে এখানে একটা মূলত আমাদের একটা ব্যাক কমেন্ট আসলে আমরা সাধারণত আপনাকে মেনশন করি বা মহিউদ্দিন বেকি স্ক্রিনশটটা পাঠিয়ে দিই এরকম কাজ থেকে করি তার মধ্যে দেখেন হয়ে কমেন্টটা ডিলিট হয়ে যায় কিন্তু তার মধ্যে এখানে একটা আইডি দেখেন সে চাইলেই অফিসে বসেই আমার কমেন্টটা ডিলিট করে দিতে পারত মুন্না এম ডি মুন্না নামে যে আইডিটা এই আইডিটার সঙ্গে কিন্তু আমরা পনেরোজন টিম নাম্বার থাকলে বারো জনই জানি এই আইডিটা কার আমরা কিন্তু সবাই তাকে চিনি তার সঙ্গে আমাদের রিপ্লাই হয়েছে আদান রুম মানে কথাবার্তা হয়েছে সব কিছুই তারপর মানুষ কিন্তু আছে তো উনি এই কাজটাও কিন্তু করে আপনি যেটা বলেন ছোট তাবর থাকাও উচিত সবার প্রতি সবার সেরকম কোনটা পারো কোন পাচ্ছি ভাই সে তারা কি জান জানলেই তো আমার নাম্বারটা আপনার ওখানে মেনশন করে দিয়েই সিলেক্ট করে দিয়েছিল তো আগের পরিস্থিতি ভাইয়া নাই এর আগেও তো আপনি দেখেছিলেন আমার সাইডার ভিডিওতে আমাকে আমার পরিচয় পাওয়ার পর আমাকে ফোনে ব্যস্ত রেখে আর এক টিম নাম্বার দিয়ে কথা বলে এখানকার তথ্য সংগ্রহ করা তো আগে আর সেই জায়গা থেকেই আসলে অনেকটাই আপন টিকার পরিবেশ অনেকটাই আগের মতো নেই তো হ্যাঁ আমিও ব্যবসার কাজে অনেকটাই ব্যস্ত অনেক দিনের পথ চলা বলতো ঠিক আমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপন ঠিকানার সকল দর্শকদের বলছি অনেক দিনের পথ চলা এবং আমাকে বলতে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ধন্যবাদ সবাইকে সবাইকে আবার আসসালামু আলাইকুম 
প্রথম কথা হচ্ছে সাদ হোসেন বাবু ভাই আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা জিনিস বিশ্বাস করি আপনার এই ভিডিওটা ধরেন আপনি যেভাবে এখানে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন আমি চাইলে অর্ধেক প্রচার করে বাকি অর্ধেক প্রচার নাও করতে পারতাম এতে করে মানুষজন যারা সাধারণ দর্শক আছে তারা হয়তো বিষয়টা জানতই না যে কি হয়েছে কি প্রবলেম এটা হয়তো আমার জন্য ভালো হতো কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা জিনিস খুব বিশ্বাস করি মানে আমি আমার এন্টায়ার লাইফে সব সময় ফ্রিডম অফ স্পিচের পক্ষপাতী মানুষকে বলতে দিতে হয় মানুষকে বলতে দিলে মানুষের ভেতরের যে কষ্ট আছে চাপা ক্ষোভ আছে যেগুলোর অনেকখানি লাঘব হয়ে যায় সেই জায়গা থেকে আমি বলতে দেওয়ার পক্ষপাতী এটা হচ্ছে প্রথম কথা যে কারণে আপনারা যা পাঠান আমার কাছে আমি চেক না করি ক্যামেরাতে ধরি এবং সেই সৎ সাহসটুকু আমার আছে যে আমি এটা ফেস করতে পারি আমি ওই প্রসঙ্গে যেতেই চাই না যে আপনি যে সাপোর্টটা চেয়েছিলেন সেই সাপোর্টটা অফিসিয়ালি পেয়েছেন কি পাননি সেই কারণে আপনার মন খারাপ হয়েছে এবং আপন আপনি আপন ঠিকানাকে আগের মতো ভালোবাসতে পারছেন না তার আগে আমি বরং আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি দেখেন এই যে আপনাদের মধ্যে যে এক ধরনের কম্পিটিশন আপনাদের মধ্যে দুটো গ্রুপ আছে আমি জানি যদিও আমার এভাবে বলাটা উচিত হয় না এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে পছন্দ করেন না বা এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের সাথে কম্পিটিশন করেন এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি লম্বা সময় ধরে চলছি এটাকে আমি ইন্সপায়ারও করিনি কখনও নিরুৎসাহিত করিনি কারণটা হচ্ছে প্রতিযোগিতা সব সময় ভালো যদি সেটা হেলদি হয় কে কার আগে ইনফরমেশান কালেক্ট করবেন সেটা খুবই খুবই ভালো কথা এটা আমার জন্যও ভালো আপন ঠিকানোর জন্যও ভালো কিন্তু ধাক্কা ধাক্কির পর্যায়টা যদি আত্মসম্মানে লেগে যায় তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য নয় আচ্ছা আপনি যে বিষয়টা আমাকে বললেন যে কমেন্টস ডিলিট করার ব্যাপারে দাঁড়ান আমি আপনার সামনেই করছি হ্যাঁ মহিদ্দিন হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ একটু ভিতরে আসো থাকেন আমি ওকে একটু রেস্ট রিসিভ করি তোমাকে তো স্ক্রিনে দেখা যাবে না ওই কমেন্টস ডিলিট করার ব্যাপারে তোমাকে কেউ টেক্সট করলে সেটা তুমি সবার এটা প্রায়োরিটি দাও তোমার কিন্তু কথা রেকর্ড হচ্ছে মানে এদিকে কাছে আসো সব প্রায়োরিটি দাও সব সময় মানে সমান প্রায়োরিটি দাও ওই ইয়েটা নাও ওই মাইক্রোফোনটা নিয়ে বলো একটা মাইক্রোফোন দেখো যেখানে দেওয়া আছে ওখানে বসে বলো মানে এমন কি হয়েছে সাধু তোসেন বাবু তোমাকে টেক্সট পাঠাইছে ইনবক্সে সেটা তুমি প্রায়োরিটি দাও নাই বা অন্যকে পাঠাইছে সেটা তুমি প্রায়োরিটি দাও না যেটা হচ্ছে স্যার আমি সব সময় যেই পাঠাক স্ক্রিনশট সবটাই সাথে সাথে ডিলিট করার চেষ্টা করি দাঁড়াও এক মিনিট আমি একটু লাইটটা দিয়ে নেই তোমার যেহেতু ক্যামেরা দেখাই যাচ্ছে হ্যাঁ বলো সবটা প্রায়োরিটি দেওয়ার কাছে নিয়ে বলো হ্যাঁ সবটা প্রায়োরিটি দেওয়ার চেষ্টা করো ধরা ওটা হাতে ধরেই বলো না এত ফর্মুলা হাতে ধরে বলো হ্যাঁ হ্যাঁ সব সময় চেষ্টা করি যে দেয়ার কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যেমন রেকর্ডিং এ থাকলাম এখন একটা কেউ পাঠালো তখন দেয়া হয় না পরে দেখলে তখন দিয়ে দেই এমন হয় না যে ইচ্ছাকৃতভাবে কারোটা আমি দেখতেছি না বা ডিলিট করতেছি না এরকম হয় না আমার কখনো আচ্ছা শিওর শিওর আচ্ছা সাধু হোসেন বাবু ও স্ক্রিনে আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনারা যখন কোনো কমেন্টস আমাদের কাছে পাঠান যেটা ডিলিট করতে হবে বা কেউ আপনাকে কোনো একটা আইডি থেকে পোক করছে যেটা আপনারা মনে করছেন অপোজিট কোনো টিম মেম্বার করছে আপনাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করার জন্য এবং এটা ভাইস ভার্সা এই পক্ষ মনে করে যে এখান থেকে কেউ একজন করছে আপনারা মনে করছেন অন্য কেউ করছে এগুলো নিয়ে আমার আসলে কোনো ধরনের কোনো ডিপলি কোনো সেন্সই নাই কারণ এগুলো নিয়ে আমার আসলে মাথা খামানোর কোনো সময়ই পাই না আমি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি সব সময় যে জিনিসটা মেনটেন করে চলেছি পেইজে যদি কাউকে অসম্মান করা হয় সেটা আমার যত রকমের টিম বড় টিম মেম্বারই হোক না কেন আমি তাকে কোনোভাবেই অ্যালাউ করবো না আমি তাকে বলে দিয়েছি সমস্ত কিছু ব্যান করে দেবে কিছু কিছু কাজ মহিউদ্দিনকে অ্যাসাইন করা আছে এবার আপনি দেখবেন যে কখনো আপনারা যদি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করেন আমি বলি যে মহিউদ্দিনকে জানান মহিউদ্দিনকে জানান কারণ প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে করা আমার পক্ষে রীতিমতো অসম্ভব এবং আমি কি পরিমাণ ব্যস্ত থাকি যেখানে আমার প্রাইমারি আপডেটটা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে আজকে কথাগুলো বলছি এবং আপনারা টিম মেম্বাররা এটা দেখেন এবং দেখে বিষয়গুলো আপনাদের আমি চাই এই রেসপেক্টের জায়গাটা আপনাদের সব সময়ই থাকুক ভালোবাসারটুকু থাকুক যে কারণে আমি ওই সময়টুকু দিতে পারি না এবং আমার নিজেকে কিছুটা সময় দিতে হয় আমার একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে সব কিছু মিলে তারপরও আপন ঠিকানা আমাদের সবচাইতে বড় প্রায়োরিটি জায়গাটা তো এই যে একজন আরেকজনকে পছন্দ না করা একজন আরেকজনের সাথে হোস্টেলিটি সম্পর্ক তৈরি করা এগুলো বিষয় নিয়ে আমি আসলে তিন বছর পরে কেন কথা বলছি ক্যামেরার সামনে একটা কারণেই বলছি কারণ আমরা যথেষ্ট ম্যাচিওর এবং আমাদের আপন ঠিকানার দর্শকরা অনেক বেশি ম্যাচিওর যে কারণে আমরা হুট করেই আসলে একটা টিম চালাতে অনেক রকমের সমস্যা হবে এবং এটা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক বরং সমস্যা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক কিন্তু সেই বিষয়টা যদি
তাহলে এটা খুবই 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 দুঃখজনক যে কোনো ধরনের এভিডেন্ট যদি কোনো অফিসিয়াল মেম্বার এটার মধ্যে জড়িত থাকে সেটার যদি উপযুক্ত প্রমাণ অডিও ভিডিও সহ সব কিছু আমাদের কাছে আপনারা পাঠাতে পারেন সে যেই হোক না কেন আমি সবসময় বলেছি আমি ডেফিনেটলি ওটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব এখানে আরিফ ভাইকে নিয়ে অনেক ধরনের কমপ্লেন আসে সেটা আপনারা যেমন কমপ্লেন করেন অপর পক্ষ থেকেও কমপ্লেন করে এবং প্রত্যেকেই কমপ্লেন করে এবং ডেফিনেটলি আমি সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আবভাইকে জিজ্ঞেস করি বিষয়গুলো কীরকম কি না তার পক্ষ থেকেও একটা জবাব থাকে এবং যখন দেখি যে না বিষয়টা আসলে ওরকম না দুই পক্ষ থেকে শোনার পরে তখন আমি বিষয়টাকে হয়তো মিটিগেট করি অথবা তাকে সতর্ক করি একটা জিনিস মনে রাখবেন আমাদের টিমটা অনেক ছোট অনেক বেশি ছোট আমি মহিউদ্দিন এবং আরিফ আর আপনারা বাইরে থেকে যারা কাজ করেন এই টিমের মধ্যেও যদি ধরেন এক ধরনের কমপ্লেক্স আমরা কিন্তু অনেক দূর পথ পাড়ি দিয়েছি একটা কমপ্লেক্সিটি যদি অ্যারাইজ হয় এবং সেটা নিয়ে যদি একটা মানবিমানের পর্যায়ে চলে আমরা যদি মিউচুয়াল রেসপেক্টের জায়গাটুকু ঠিক রাখতে না পারি সেটা নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখজনক ঠিক আছে তো এটা হলো বিষয় আর ঠিক আছে তুমি যাও বাইরে একটু অ্যারেঞ্জ করো আমি এই কাজ করি চাপ দিয়ে রাখো আমি বাইরে আসতেছে তো সাধু হোসেন বাবু আমি আপনাকে একটা কথাই বলবো সেটা হচ্ছে আপনি আমার কাছে খুবই প্রিয় শুধু আপনি না সিহাব ভাই থেকে শুরু করে সবাই আমার কাছে খুব প্রিয় এবং আপনি এই যে গ্রামে গঞ্জে থেকে আপনি আজকে স্টুডিও অফ ক্রিটিভার্সের টি শার্ট পরে ভালোবাসা নিয়ে কাদো কাদো গলায় আপনি যে কথাগুলো বললেন আপনি অনেক ভালোবাসেন আপন ঠিকানাকে সে কারণেই বললেন এবং শুধু আপনি না আপন ঠিকানার প্রত্যেকটি টিম মেম্বার যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আপন ঠিকানা আমি তো বলি যে আপনারা হচ্ছেন আমার জন্যে ব্লেজিং আশীর্বাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুতরাং আপনাদের কি রেসপেক্ট করা অসম্মান করার কোনো সুযোগই নাই আমার পক্ষ থেকে আমি বরং আমি নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করি যে প্রত্যেককে হয়তো ধরে ধরে আপনারা অনেকেই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেন প্রতি মুহূর্তে করেন কিন্তু ভাই আমারও তো একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে আমি সব কিছু তো আপনাদের ক্যামেরার সামনে বলা সম্ভব নয় তাই না তো আমার তো সব কিছু মেনটেন করতে হয় সব অফিস মেনটেন করতে হয় পার্সোনাল লাইফ মেনটেন করতে হয় পার্সোনাল হেলথ মেনটেন করতে হয় আমি প্রত্যেকটা হোয়াটসঅ্যাপ ধরে ধরে অ্যাটেনশন দিয়ে পড়ে ওইটা কোয়ারি করে পুরো জিনিসটা ইনভেন্ট করাটা আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে কিন্তু অনেক সময় আমি সেটা পারি না এবং পারি না বলেই হয়তো বা আপনারা এক্সপেক্ট করেন আমার জায়গা থেকে একটা একশো অ্যাকশন আসুক সেটা হয়তো আমি ঠিক মতো নিতে পারি না অনেক কিছু যেটা আমার ডিসেন্ট্রালাইজ করেছি আমি আমার দায়িত্বের অনেক কিছু আমি মহিউদ্দিনকে দিয়ে করাই অনেক কিছু আমি আরিফ ভাইকে দিয়ে করাই এবং দেখবেন যে মহিউদ্দিন ইদানিং প্রেজেন্টেশনও আসতেছে টুকটাক তার কারণটা হচ্ছে যে আমি টাইম ম্যানেজ করতে পারি না আমার দুটো বাচ্চাকে সকালবেলা আমার দিন শুরু হয় ঘুম থেকে ওঠার পরে তাদেরকে স্কুলে দিতে হয় স্কুলে দিয়ে আবে আমার স্কুল থেকে নিয়ে আসি তারপরে আমি এসে অফিসের আপনাদের এই রেকর্ড করা শুরু করি তারপরে সেটা শেষ করে আমি জিমে যাই তারপরে ওখান থেকে এসে আমি বাচ্চার হোমওয়ার্ক নিয়ে বসি তারপরে আপনি আমি হচ্ছে রাতের বেলা ঘুমোতে যাই এর মাঝখানে তো খাওয়া দাওয়া নামাজ খেলা আমার অনেক কিছু আছে সো আমার আসলে লাইফে সময় বলতে গেলে আসলে মানে কোনো টাইম নাই আসলে সত্য কথা বলতে যেটা আপনারা যে পরিমাণ আপন ঠিকানাকে সময় দেন আমিও ওইভাবে দিতে পারি না তো আমি রিকোয়েস্ট করব এই অভিমানগুলো রাখবেন না চলার পথে অনেক রকমের সমস্যা হবে এটা আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন সব জায়গাতে আছে কিন্তু থেমে যাওয়াটা বোকামো যে মানুষ অনেক দূর পথ হেঁটেছে সে যদি অনেক দূর পথ হেঁটে এসে থেমে যায় তাহলে এটা রং ইনভেস্ট ছিল লাইফে থামা যাবে না আপনার দৌড়ানোর কথা ছিল আপনি দৌড়াতে পারছেন না আপনি হাঁটেন আপনার হাঁটার কথা ছিল আপনি হাঁটতে পারছেন না আপনি হামাগুড়ি দেন আপনি হামাগুড়ি দিতে পারছেন না আপনি ছেচড়িয়ে ছেচড়িয়ে হলো সামনে দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন লাইফ ইজ লাইক দ্যাট সো সেটাও যদি না পারেন পরে থাকেন কিন্তু মনের বাসনা নিয়ে থাকেন একটু পরে এনার্জি পাবেন আপনি আবার শুরু করবেন সো কখনোই গিভ আপ করবেন না যদি সেটা ভালো কাজ হয় কখনোই গিভ আপ করবেন না আর যদি মনে হয় যে না ঠিক আছে আমি একেবারেই পারছি না এটা খারাপ কাজ দেন গিভ আপ করাটাই উচিত তবে আমি আপন ঠিকানা যেহেতু আমাদের সব প্রাণের একটা জায়গা আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো যে গিভ আপ করা যাবে না আর ভাইয়ে ভাইয়ে কখনো শত্রুতা হয় না আপনি যাকে নিয়ে হয়তো আজকে মন খারাপ করছেন যাদেরকে নিয়ে মন খারাপ করছেন তারাই একসময় হয়তো আপনার খুব কাছের মানুষ ছিল তাই না তো আমি বলবো সাধু হোসেন বাবু সহ সাধু হোসেন বাবুর যারা টি সাধ সঙ্গে কাজ করেন তাদের সবাইকে বলবো একটা কথা উই আর ব্রাদার ব্যান্ড অফ ব্রাদার্স আমাদের আমব্রেলা হচ্ছে আপন ঠিকানা আমাদের কাজ করতে গিয়ে যে কাজটা হয়তো আমার নিজে আগে থেকে ইনফরমেশান কালেক্ট করার কথা বা যে কাজটা আসলে আমারই ক্রেডিট পাওয়ার কথা সেটা হয়তো আমার ভাই পেয়েছে হ্যাঁ তো কি হয়েছে মন খারাপ করার কি আছে আবার ও হয়তো বা যেটা ডিজার্ভ করে না সেটা বা আপনি হয়তো যেটা ডিজার্ভ করেন না
আপনারা তো এখানে ক্রেডিটের জন্য কাজ করেন আমি সব সময় একটা কথা বলেছি যে আমি ভাই ভুল করি অনেক প্রচুর ভুল করি আমার ভুলের কোনো শেষ নাই আমার প্রত্যেকটা ভিডিও ফ্রেম যদি খুব ভালো করে সবাই অবজার্ভ করে তাহলে দেখবে ভুলে ভরা আগা গোড়া শুধু ভুল আর ভুল এবং আমি ভুলটাকে লাইফের পার্ট মনে করি কিন্তু থেমে যাওয়াটা লাইফ না এই আপন ঠিকানা আমার লাইফে আমার সোশ্যাল মিডিয়া ক্যারিয়ারের এত বড় একটা অংশ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ গেইন যে এটাকে নিয়ে আমি এটাকে মানে এটাকে বন্ধ করে দিয়ে বা এটাকে সাইড করে দিয়ে জীবনে কিছু করতে হবে আমি এটা চিন্তাও করি না এখন কারণ আমার কাছে মনে হয় একটা পবিত্র দায়িত্ব এটাকে যেভাবেই হোক সামনে নিতে হবে এবং আমি সে কাজটা করে যাচ্ছি সুতরাং আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্রত্যেকেই ফিলোসফি নিয়ে আগাবেন কষ্ট পাবেন অনেক সময় মনে হবে যে কিবরিয়া ভাইয়ের কাছ থেকে যেটা এক্সপেক্ট করছিলাম সেটা করে নাই সেটাও সত্য আমি অ্যাপোলজি করে নিচ্ছি আর আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় মনে হবে যে কিবরিয়া ভাইয়ের কাছ থেকে যে পরিমাণ যে পরিমাণ লাভ এক্সপেক্ট করি সে পরিমাণ লাভ সে আমাদেরকে দিতে পারে নাই যেগুলো থেকে মান অভিমান জমা হয় সেটাও সত্য আমি অনেক সময় ভাই কনসেন্ট্রেশন দিয়ে কেসটা বুঝা বুঝিও না বা বুঝতেও পারি না অনেক সময় বোঝার চেষ্টাও করতে পারি না আমার সময়ের অভাবে সো এটা মন খারাপ করা যাবে না এরকম দুই একটা ঘটনা নিয়ে মন খারাপ একেবারেই করা যাবে না আর যারাই কাজগুলো করেন এই যে আজে বাজে কাজগুলো করেন বা এটা করেন তাদেরকে দমানোর কোনো সুযোগ নাই কারণ পৃথিবীর এমন কোনো ভালো কাজ নাই যেখানে বাধা আসে না এমন কোনো ভালো কাজ নাই সুতরাং এই দুই একটা পথের কাটা পায়ে বিধবে এবং সেটা বিধে সেটা নিয়ে আমাদেরকে সামনে আগায় যেতে হবে এটাই এটাই সবচেয়ে বড় কথা এটা নিয়ে আসলে পিস টফ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই হ্যাঁ আপনি আমার খুব পছন্দের একজন মেম্বার কেন বলি কারণ জেস্টার বডি জেস্টার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক বড় একটা ব্যাপার আপনার এই যে এখানে পার্টিসিপেট করা আপনি যে রিমোট এরিয়া থেকে পার্টিসিপেট করেন কথা বলেন সব জায়গা থেকেই মনে হয়েছে যে আপনি আমার মানে টিম মেম্বার হিসেবে অসাধারণ একজন টিম মেম্বার তো আপনি বলি সিহাব ভাই বলি বা এই যে আমাদের আরও যারা আছেন হ্যাঁ এনাদের পরিশ্রমের কোনো শেষ নাই এরা যে আপন ঠিকানার কত বড় একটা পার্ট সো কখনোই নিজেকে ডিমোটিভেট করবেন না আমার জায়গা থেকে আমার আপনাদের প্রতি রেসপেক্ট এবং ভালোবাসা সব সময়ই আছে কখনোই মন খারাপ করবেন না ব্যক্তি মানুষ হিসেবে চিন্তা করেন না যে কাকে আমি বেশি ক্রেডিট দিয়ে দিলাম বা কাকে দিতে পারলাম না এটা আমার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা আপনারা সবসময় চিন্তা করবেন আমব্রেলা হচ্ছে আপন ঠিকানা ঠিক আছে সো এগুলো নিয়ে মন খারাপ করা যাবে না এবং আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে এটা আমার বিশেষ রিকোয়েস্ট থাকলো ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে বিষয় আর আমি কখনোই কাউকে মানে বেশি প্রায়োরিটি বা কম প্রায়োরিটি দেই না আমি সবাইকে সমান চোখে দেখার চেষ্টা করি ইভেন যে আমাকে টেক্সট পাঠাইতে পারে না যে অনেক পরে থাকে সব সময় আট দশজন সিরিয়ালের সবচেয়ে লাস্টে থাকে সেও আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হ্যাঁ সো প্লিজ এটা করবেন না আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব কারণ আপনার মধ্যে যে ভালোবাসা এখনও আপন ঠিকানার জন্য আছে আপনি আপন ঠিকানার কথা বললে যে কাপা কাপা গলায় বলতেছেন এইটুকু হচ্ছে কোর জিনিস এইটুকু এই ইমোশনটার প্রতি এইটুকু আমাদের ফুয়েল এটুকুর প্রতি রেসপেক্ট নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে নেভার এভার গিভ আপ প্রবলেম হবেই চলার পথে টিম মানে হচ্ছে টিমের প্রবলেম হবে এটা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাক বা এইচআর এম যারা পড়েছেন আমি বলি বা ম্যানেজমেন্টে একটা ফাঁসা ভাষা আছে গ্রুপের ফাংশন হয় পাঁচটা ধাপে যে কোনো একটা গ্রুপ সেটা ফর্মাল হোক বা ইনফরমাল গ্রুপ হোক এটা পাঁচটা ধাপে হয় প্রথম ধাপটা হচ্ছে স্টর্মিং তারপরে নর্মিং তারপরে আরও অনেক কিছু আছে অ্যাডজার্নিং বলে বা লাস্টে গিয়ে ফর্ম করে তো এই যে বিষয়টা এটা একটা গ্রুপ থাকলে একটা টিম থাকলে এটার মধ্যে ক্যাওয়াস হবেই বরং ক্যাওয়াস না হওয়াটাই প্রবলেম এবং আমরা যেহেতু মানুষ আমাদের মধ্যে প্রবলেমগুলো আছে সরলিপি আছে এবং এটা হবেই এটা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক না হওয়াটাই অস্বাভাবিক কিন্তু হলে যে একদম পুরো গ্রুপ থেকে বের হয়ে যাব হলেই যে একটা গ্রুপ থেকে বের হয়ে গিয়ে দেখে নিব হলেই যে একটা সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক এলি একটা স্ট্যাটাস দিয়ে আমি আর নাই পছন্দ করলাম না এইটা হচ্ছে ফেলিয়র এটা শুধু আপনার ফেলিয়র না এটা আমারও ফেলিয়র কারণ আমি লিডারশিপের জায়গা থেকে সেভাবে পারিনি তো আমি আমার ফেলিয়র স্বীকার করে নিচ্ছি আসলে আরও বেশি সময় দেওয়া উচিত ছিল আপনাদেরকে আরও বেশি বোঝা উচিত ছিল কিন্তু ভাই আমি এক্সট্রিমলি সরি যে আমি আসলে আপনাদের ব্যাপারগুলো আরও ডিপলি বোঝা উচিত ছিল আর হয়তো আরও বেশি বেশি অফলাইনে হয়তো টেক্সট করলে হয়তো এই এই পর্যায়ে আসতো না আপনারা স্ক্রিন পর্যন্ত আসতেন না বাট যেহেতু চলেই আসছেন আমি বলবো যে পজ দিলে দেন সময় নেন বাট নেভার গিভ আপ আপন ঠিকান আপনাদেরই জায়গা এবং এটাকে আপনাদেরই সামনে এগিয়ে নিতে হবে অনেক বড় একটা ইন্টারভিউ ফেললাম এক্সট্রিমলি সরি এবং আমি খুব খুশি হব যে ভাইয়ে ভাইয়ের যে সম্পর্কটা যেহেতু আমরা সবাই ভাই ভাই এই ভালোবাসার জ
সে না সে সহ বলি ভালোবাসার জায়গাটা হচ্ছে আপন ঠিকানা কালকে যদি আমি আজকে এখানে কি বৃ আপনার সঙ্গে কথা বলছি কালকে যদি এই জায়গাটাই বসে অন্য কেউ আপন ঠিকানাকে লিড করার চেষ্টা করে এই লাইনটা বলে আমি ইন্ট্রোটা শেষ করব অন্য কেউ আপন ঠিকানাকে লিড করার চেষ্টা করে আমার প্রতি যদি আপনাদের ভালোবাসা থাকে ওই ভালোবাসাটা নিয়ে তার সাথে কাজ করবেন এবং তাকে সর্বোত্ব সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ আমি নাই বলে কালকে আপন ঠিকানা দেখা বন্ধ করে দিলেন আমি নাই বলে আপনার হচ্ছে হলো আপন ঠিকানা কিনে আর ভাববেন না এটা যদি হয় তাহলে আপন ঠিকানা আপনাকে কিছুই শেখাতে পারেনি আপন ঠিকানার কাজ হচ্ছে পরিবারের ছেলেমেয়েদের খোঁজা এবং তাদেরকে পরিবারে ফেরানো সুতরাং এই কাজ যেই হাতে আম্ব্রেলা ধরবে যেই হাতে ব্যান্ডানা ধরবে যেই হাতে ছাতা ধরবে তার পাশে সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়াইতে হবে এটুকু যদি আমরা তিন বছরে শিখে থাকি তাহলে আমি বলবো আমরা সাকসেস সো সাজুদ হোসেন বাবু ভাই কোনো প্রকার মন খারাপ করা যাবে না ওকে এবার চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে আমি রেগুলার চাই আপনি কাজ করবেন ওকে দ্বিতীয় ধাপে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম হৃদয় কি অবস্থা কেমন আছেন আপনি আপনার তো এটা মনে আছে আমি ফার্স্ট ভিডিও বলেছিলাম এবং আপনার এই কেসটা আল্লাহ যদি আজকে সফল করে এটা তো নিঃসন্দেহে আপনার জন্য অনেক বড় পাওয়া আপনার কেমন লাগতেছে এটা বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রথমত আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই এই মহাবিশ্বের পালনকর্তাও একমাত্র প্রতিপালক শ্রেষ্ঠ রহস্যবিদ মহান আল্লাহ দরবারে দ্বিতীয়ত আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমার আপনার সকলের সম্মানিত এবং শ্রদ্ধা প্রদান আবজিক কিবিয়া ভাইয়ের প্রতি এবং আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা লাইক করেছেন কমেন্ট করেছেন এবং যারা সহানুভূতির সাথে এটা ভিডিওটা দেখেছেন এবং মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করেছেন এবং যারা সে এবং শেয়ার করেছেন শেয়ার করার মাধ্যমে হৃদয় পরিবারকে খুঁজতে এটাকে সহজ থেকে আরও সহজতর করেছেন এবং তাদেরকেও ধন্যবাদ দিতে চাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা সরাসরি যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তার পরিবারকে খুঁজে বের করেছে এবং সুনিশ্চিত করেছে যে এটাই তাদের প্রাথমিক সম্ভাব্য পরিবার আলহামদুলিল্লাহ আমার চলার পথে কিছু কিছু ছোট কাজ করা যায় আর কি তো এটা এটার জন্য মনে হয় যে খুব পরিকল্পনা আপনি আমাদের মানে এত বড় শিক্ষা দিলেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ওকে দেখে আপনি কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করে খাওয়া দাওয়া করায় ওর ভিতর থেকে তথ্য বের করে নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সময় বের করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তাকে আবার এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা অব্যাহত রাখা মানে ওই যে আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন না মানে আমাদের তো অনেক সুযোগ আছে মানে এই যে এরকম যে একটা সম্ভবত এরকম একটা হাদিসও আছে যে সারা জীবন সে পাপ করেছে কিন্তু এক কুকুরকে সে পানি খাইয়েছে ওটুকুর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দিয়েছে তো আমাদের আসলে সুযোগ আছে এরকম ভালো কাজ করার এবং এরকম মানুষ পৃথিবীতে এখনো আছে তো আপনার কাছ থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি মানে আমি বিশেষভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই কত বড় কাজ আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার এই প্ল্যাটফর্ম আমি তো একটা প্ল্যাটফর্ম আল্লাহ তৈরি করার সুযোগ দিয়েছে কাকতরি ভাবে হয়ে গেছে সেটাই কিন্তু আপনি যদি ওকে ওইটা যদি ওইটা খোঁজ না করে ওকে যদি আপনি আজকে এখানে পর্যন্ত না নিয়ে আসতেন আমি জানি না ওর ফ্যামিলি কিনা চিনতে পারবে কিনা আমরা যে চেষ্টাটুকু করতে পারছি আপনার জন্য মানে এটার জন্যই আপনার মানে আপনার উচিত লাগে তো আমরা মাপ পেয়ে যাই এটুকু বলবো আর কিছু না ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ তোমার কেমন লাগতেছে বলো ভালো লাগতেছে চিনবা কাউকে দেখলে চলো দেখা যাক আল্লাহ ভরসা চলো আমি তোমাকে একটু ভিতরে বসি তোমাকে ফ্রেশ লাগতেছে দেখতে আজকে একবার সুন্দর করে মাথার চুল ছেটে ছুটে আসছে আপনি একটু বসেন প্লিজ বসো এখানে আচ্ছা এখানে কিন্তু এক একা বসতে হবে কিছুক্ষণ পনেরো বিশ মিনিটের মতো হ্যাঁ যারা আসছে ওদের সাথে আমি কথাবার্তা বলে তারপরে আসবো ঠিক আছে ওকে আমরা তৃতীয় ধাপ শুরু করছি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এবং তৃতীয় ধাপে যাবার আগে আপনাদেরকে একটু স্মৃতি হারানোর বিবরণটা দেখে নিতে বলবো যে ষোলো বছর বয়স ওর এবং কি ছিল বর্ণনাটা হ্যাঁ আর অতিথির ঠিকানা এখানে পেয়েছি হচ্ছে আল আকসা হোটেল ফকিরাপুল নয় নম্বর ওয়ার্ড মতিঝিল ঢাকা দাবি করা পরিবারের ঠিকানা পেয়েছি বৌবাজার পঁয়তাল্লিশ নম্বর ওয়ার্ড টঙ্গি গাজীপুর এখানে সাইড ইনফরমেশন আছে বেশ কিছু এবং উৎস সন্ধানকারীর ভূমিকায় একমাত্র পেয়েছে আমাদের টিম মেম্বার শাহাদ হোসেন বাবুকে 
বাবার নাম দুদু মিয়া ভাঙাড়ির ব্যবসা করতেন মায়ের নাম শ্যামলি বেগম বাসায় কাজ করতেন ভাই বোনের নাম এবং সংখ্যা তিনজন এতটুকুই শুধুর মনে আছে আমি যতটুকু তথ্য পেয়েছি এখানে এক পক্ষ কেন সম্ভব হয়েছে সম্ভবত বাবার পক্ষ মার খোঁজটা পাওয়া যায়নি আমরা করতে পারিনি ওইটাও হয়তো আমরা ভবিষ্যতে বের করে ফেলতে পারবো কারণ বাবা মায়ের বোধ হয় বসেন <laughs> 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 বাচ্চাদেরকে একটু কোলে নিন সবাই মিলে এখানে বসেন একজন মুরব্বী কাউকে দেন একজনকে বসানোর জন্য বসেন আপনি একটু ওইদিকে গিয়ে বসেন এই পাশে তিনজন এই পাশে চলে আসুন তো হ্যাঁ এখানে একজন দেন ওখানে একজন দিয়ে দেন ওইখানে একজন ভদ্র মহিলা যান ওইখানে একজন যান হ্যাঁ আপনি বসেন এখানে বসেন আচ্ছা সবাই একটু ফোনটা বন্ধ রাখবো আমরা এবং কথা বলবো না কারণ রেকর্ড হচ্ছে ঠিক আছে একটু বসার জায়গা দাও তুমি এখানে আসো এই চেয়ার আসো বসো সবাই মিলে চলে আসো হুম সবাই চুপ হ্যাঁ সবাই চুপ আমরা খাবো কিন্তু শব্দ হবে না ঠিক আছে আপনার নাম মারুফা কি হন আপনি হৃদয়ের আমি বোন হই আপন বোন সবার বড় কি করছিলেন হারানোর পরে কেমনে হারাইলো এই পোলা এই পোলা আর জানলো যে তুমি এতদিন না ছিলাম আমি হুম এতদিন আমি বলছিলাম যে তুমি আমার এক দিনে আসো মারে ডাক দিনে আসো হ্যাঁ ডাক দিনে আসো হুম মানে আমাকে কারা খাবো আর কি হুম ওরে ডাক দেওয়া গেছে ওর আমার এই যে বলে হলো করে মানে ডাক আমার ঠিক আছে হুম ওর গেছে বলা হুম যা করে আর কি এরপর আর খুঁজে হয় নাই কি করছেন খুঁজে না পায় ছিল <laughs> 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 আপনি কি মা মানে সৎ মা কিন্তু আপনাকে ও পাইছে সেটা কথা শুনে পোঁছা গেছে এরা কারা কারা আপনি একটু বলেন তো কিভাবে কি হলো এটা একটু বলেন তো আপনি কিভাবে খুঁজে বের করলেন দুই তারিখে হচ্ছে গিয়ে তিনটার সময় আমি একটা ভিডিওর ভিতরে দেখি যে একজন লিখছিল যে দুদু ভাইকে আমি চিনি এইটা দেখে আমি চিন্তা করলাম যেহেতু চিনে তাহলে হয়তো কোনো একটা ইয়ে আসবে কোনো একটা খোঁজ আসবে তো আমি দেখি না কোনো সে কোনো তথ্যই দিচ্ছে না অনেকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে কিন্তু সে উত্তর দিচ্ছে না উত্তর দিচ্ছে না 
তো আমি ওখানে মেসেজ করলাম যে আমি এখনই যাচ্ছি আমি উত্তরে থাকি আমি আজকেই যাব তো ইন দি মিন টাইম আমার ওই কমেন্টসের উপরে শাহাদাত ভাই যে বাবু ভাই উনি লেখলো যে ভাই দ্রুত চেষ্টা করেন তো আমি চলে গেলাম আমি একটা একটা করে খুঁজে খুঁজে গেলাম যে আমার ধারণা ছিল যে ভাঙারের দোকানগুলো রেগুলারলি এক জায়গায় থাকে না এটা ভেঙে দেয় অনেক জায়গায় চলে যায় তো দশ বছর পরে আমি আদৌ পাবো কি না তো আমি একটু দূর দূরের ডিস্টেন্স থেকে শুরু করলাম উত্তর থেকে শুরু করলাম চিন্তা করলাম যে একটা দোকানও যেন বাদ না যায় তো আমি প্রত্যেকটা দোকান দেখতে দেখতেই যাচ্ছিলাম বিশেষ করে আমার চিন্তা ছিল যে হৃদয় ওর বাবাকে খুঁজে পাক কারণ আমিও ছোটোবেলা বাবাকে হারিয়েছি আমার বাবা আমার জন্মের সতেরো দিনের দিন মারা গেছে তো যাই হোক তো পরবর্তীতে আমি খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে একটা তথ্য পাইলাম যে চানমিয়া মেম্বার নামে একটা দোকান ওই দোকানে আছে তো ওখানে গেলাম গিয়ে দুদু মিয়া নামে একজনকে খুঁজে পেলাম বাট ডিরেক্ট পাইনি সে হচ্ছে বাঙালি দোকান দিয়েছিল সে কিছু টাকা ঋণধার হয়ে ওখান থেকে চলে গিয়েছে আচ্ছা তো এরকম একটা একজন দুদু ভাইয়ের খবর পাইলাম তো ওখান থেকে ওই তথ্য মিললো না কি করব তো একটা দোকান মানিক ভাইয়ের একটা দোকান ওটা মানিক ভাইয়ের সে তখন জানতাম না ওই দোকানটা আমি স্কিপ করে গেছিলাম দোকানে কোনো লোক ছিল না তা আমি আবার রিটার্ন ব্যাক করে ওখানে আসছি তারপরে চিন্তা ছিল ওই দোকানে যদি না পাই তথ্য তাহলে আমি ওই বন্ধন টঙ্গি বন্দরের দিকে যাব তো ওই দোকানে এসে মানিক ভাই বলছে যে হৃদয় নাম বলার সাথে সাথে এসে চিনতে পারছে বলছে আসেন আমার সাথে আমি বলছি দুদু ভাই কে আছে বলছে হ্যাঁ আসে আসেন এই তো পরে দুদু ভাইয়ের কাছে গেলাম দুদু ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমি হচ্ছে দুদু ভাইয়ের সামনাসামনি কথা বললাম সব তথ্যগুলো জানলাম তো দুদু ভাই হচ্ছে একটা জিনিস আমরা ভিডিওতে দেখিনি যে ওর চোখ একটুকু বাঁকা আছে সেটা আমি আমিও খেয়াল করিনি তো উনি এটা আমাকে ওই সময় বলল বাঁকা আছে আপনি সামনে গেলেই পাবেন হ্যাঁ তো হচ্ছে গিয়ে ওই সময় হচ্ছে গিয়ে উনি বললো এটা ভিডিও না দেখেই বললো তা আমি আরো কনফার্ম হয়ে গেলাম যে ভিডিওতে দেখা গেছিলো একটু বাঁকা কিন্তু উনি তো দেখেনি ভিডিওটা তাহলে নিশ্চিত ওনারই ছেলে আর সব তথ্য ওনার সাথে মিললো পরবর্তীতে আমি সোর্স চেষ্টা করলাম যে কাকে আমি জানাবো তো আমি ভিডিও দেওয়ার লিঙ্ক নাম্বারে আমি ফোন দিলাম ওখানে আমি ভয়েস করলাম কিন্তু সেটা তো লং প্রসেস সময় লাগবে তখন আমি সাদাত ভাই এই যে বাবু ভাই তাকে আমি নক করলাম যে ভাই দ্রুত আমাকে মহিউদ্দিন ভাই অথবা আরিফ ভাইয়ের নাম্বারটা দেন এবং আমি দুদু ভাইয়ের পাশে আছি আমার নাম্বারটা ওনাকে দিয়ে দেন ওনার নাম্বার আমি আবার হচ্ছে ইউটিউবের ওনার প্রোফাইল থেকে নিয়েছি সেদিন সন্ধ্যার পর আমি বাইরে ছিলাম সন্ধ্যার পর আমি যখন বাসায় গেছি তখন আমার আম্মু আমাকে ভিডিও দেখাইছে তো ভিডিও গুলো আমরা সবসময় দেখি আমি ব্যস্ত আমি দেখতে পারি না আম্মু সবগুলাই দেখে তো আম্মু বলছে যে এই দেখো তো চিনো কিনা তো আমি দেখলাম যে আমাদের মহল্লাতেই তো আমাদের বাসা রেললেন এপার ওপার ঠিক আছে ওপার ওনাদের বাসা এপার আমাদের বাসা চার পাঁচ মিনিট সময় লাগে যেতে তো দেখলাম আমাদের মহল্লাতেই তো তখন ওই পারে আমাদের মহল্লাতে একটা ছোট একটা মাদ্রাসা আছে মাদ্রাসার জেনারেল শিক্ষক আমি তো আমি আমার প্রিন্সিপালকে ফোন দিছি যে ভাই ভাই সম্পর্কে আমার ফোন দিছি যে ভাইয়া ভাইয়া এরকম একটা সংবাদ দুদু মিয়া নামের কে আছে ওখানে ব্যাংক ভাঙারের ব্যবসা করতো তো উনি বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আসো আমরা দেখি তো গেলাম যাওয়ার পরে তো তখন রাত্র প্রায় আটটা নয়টা বাজে তো খোঁজ করলাম অনেকক্ষণ খোঁজ করলাম তো পাচ্ছিলাম না তো রাত্র প্রায় এগারোটা যখন বাজে তখন একজন তথ্য দিছে ওনার তথ্য আমাদেরকে দিছে যে আসে দুদু মেয়া নামে একজন তো পরবর্তীতে আমরা আর কি ওনার বয়সটা মিলাইতে পারতেছিলাম না যে হৃদয়ের বর্তমান বয়স যদি সতেরো হয় তো ওনার বয়স হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বছর বলা হয়েছে তো সতেরো বছর বয়স হলে ওনার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর তো ওনার বিয়ে হয়েছে ওইরকম বয়সে সতেরো আঠারো বছর বয়সে তো এটা মিলাইতে পারতেছিলাম না তো তখন ডাক্তার প্রায় এগারোটা বাজে সেই জন্য আর ওইরকমভাবে খোঁজও নেই বাসায় চলে আসছি তো চলে আসার আগে ওখানে আবার আমার পরিচিত যারা ছিল এলাকার ওনাদেরকে বলে আসছি যদি তথ্য পাওয়া যায় তাহলে আমাকে যেন জানানো হয় তো বলে আমিও চলে আসছি বাসায় তো পরের দিন সন্ধ্যার সময় আমাকে ফোন দেওয়া জানানো হয়েছে যে হ্যাঁ দুদু মিয়া নামে একজন আছে আমরা যাকে আর কি খোঁজ নেই নাই বয়সের জন্য উনি হচ্ছে সেই দুদু মিয়া তো পরবর্তীতে আমি আবার ওনাদের কাছে ওনার কাছে গেছি ওনার কাছে যাওয়ার পর ওনার সাথে কথা বললাম তো উনি বলল যে হ্যাঁ কিছুক্ষণ আগে একজন আলামিন নামে একজন আসছে উনি এসে কথা বলে গেছে ওনার আলামিন ভাইয়ের কথা বলছে আর কি তা আমি আবার এই বিষয়টা তখন আবার বাবু ভাইকে জানাইছি বাবুকে জানার পর বাবু ভাইয়ের কথাই বলছে যে হ্যাঁ আলামিন নামে একজন উত্তরা থেকে আসছে এসে আমাদেরকে জানাইছে তা আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতেছি তাও যেহেতু আপনি ওনার পাশের মহল্লাতেই আছেন 
পাশাপাশি আছেন তারপর আপনি একটু খোঁজ খবর রাখেন তা আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে পরে আলাইন ভাই বাবু ভাই বললো যে আপনি আমাদের কিছু ছবি আমাদের আমাদেরকে দেন ওনার দুদুমিয়া আর ওনার ওয়াইফের ছবি আমাদেরকে দেন তো তখন আমি ওনাদের ছবি কালেক্ট করি ছবি কালেক্ট করে ওনার পাঠাই পাঠানোর পরে তো উনি বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আলোচনা করতে চাই অফিসে এমনি বাপ মায়ের কথা মনে পড়তো কি করতাম বাপ মায়ের কথা মনে পড়লে বাপের কথা মনে পড়লে কানতাম হুম কে বেশি আদর করত বাবা না মা 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 না তুমি যখন ছিলা তখন তোমার কোনো ভাই বোন ছিল হ্যাঁ দুই ভাই এক বোন ছিল দুই ভাই এক বোন ওদেরকে মিস করতে না হ্যাঁ কারো চেহারা কি মনে আছে তোমার যে এমনি দেখলে চিন ভাই এরকম কারো চেহারা মনে আছে মা মায়ের চেহারা মনে আছে বলো না হ্যাঁ অনলি দেখো তোমার জন্য একজনকে নিয়ে আসতেছি দেখেছেন ও কিনা তোমার মা হ্যাঁ ও তো আপনার কথাই বলছে সবার আগে দেখছি এটা তোমার আপন মা আপনি বিয়ের কত বছর পরে কতটুকু পাইছেন ওরে দুই মাসের পাইছেন ও হারা যাওয়ার পরে ওরে কষ্ট পান নাই ওর কথা পাইছি পাইছি অনেক খোঁজ ই করছি অনেক খোঁজাখুঁজি করছি কবিরাজের কাছে গেছি ছবি টবি জমা দিছি কোনো পাই নাই তখনও পান নাই আপনি একটু ডান পাশে আসেন পোলার ডান পাশে আসেন অত চিনসে বলতেছে কিন্তু অভিব্যক্তি অন্য রকমের হটাই অত স্বাভাবিক হ্যাঁ বলো বলেন আপনি কাকে পাঠাবেন হ্যাঁ পাঠান কথা বলো মায়ের লগে এতদিন পরে মারে পাইছো হ্যাঁ সত্যি সত্যি চিনছো তুমি বড় গেছে যেন শর্মায় আসেন ওই যে হ্যাঁ চোখ ঘুরে এটা কে তুমি চিনছো চিন নাই না এই কাছে চেপে আসেন ক্যামেরার ফ্রেমের জন্য মায়ের চিনছে হ্যাঁ আমার চিন নাই তোমার যে বলছিলাম যে তোমার মায়েরটা কেন লোকা এটা কেন লোকা ইস্তেমার দিন ইস্তেমার দিন তারপর তোমার ফুল মায়ের ফুলার দেখানো ঠিক আছে আমি যে গেলাম তোমার বুঝে পাঠাইলো ডাক বালি গেছে তোমার মারা ডাক দেন আর তুমি যাও নাই বাসাই মনে নাই না 
मायर चिन्ह सठीक हाँ ये तुम ओ तो आपन माँ हिसे भी जाने हाँ एकदम छोटो दो ही मास बाद मास बाद जान चिलाऊं फिर मेरे बाल है अमर रफल चाहिए कि है ही पल्से अमर रफल चाहिए अमर माये माये पल्स शासुरी आज चे अपना अपना मास चे दादी रहता क्लस इन वाला दादी तुम्हें बाद रह तो बाद दिल्ली दे जा वाने मार दे जाता है शाय शाय तुम दादी शाय � अबर माचे है ना मास मास दीता सो एक ही रहेना उन्होंने किसे किच्छु मरने गौर तो फिर आगे खेला सो तुम्हारे किसी के शोर गौर तो फिर आगे सिलो खेला सो तुम्हारे जो तुम्हारे आंग एक तो बार साथ जो था तब बिशाल बरो बिचिंग सिट्रूम गुरुम जो फिर आगे लो पर तुम्हारे दादा ले लिया तुम्हारे ले � सुधु वाला किस हाल के का तो मुन्ना नहीं हो। वो जाने जाने के लिए आवाज़ मुन्ना हर्चा लोगों को। ट्रेन आसे वो दिखे आपने तो दिखे रेलवे स्टेशन आसे। बारे लोगे सामने। घर सामने। बाशा है जितने जितने। एक उनकी वो इखने आसे। आवाज़ नहीं इखने। आवाज़ आई थी तो ये आजकल सात मार्च एक बार आगे से एक बार आगे से मैंने टैंक्स में एक बार करने के लिए सिलाम गया फिर आवारा इस हाथ में दिलाई थी। हाँ। वो तो ले रहा है जान सी। मैंने कौन है ये बात थी सना जिस उनके आवारे से। एक बार बुलाने में तो बुश था ना। यार बुश में रुझान से शोर। और शुभ यार ये बुर्ची लगा। जीवन जुद्ध थे में था क्या ना जीवन चल गए जब तो कोस्टर ही था उपन्यास ना जब तो कुछ किसी था उपन्यास ना जीवन आ गया भी वो तो भालो चीलो ना वो तो सुनसुन तो बुधा है वो लोग टाइम मने ये ऐसे लोग ठंडा बुधा ऐसे लड़की मने जेल बनाम का जो साइट है ना दोरे दोरे के साइट है एक बार तातले काम कर लाड़ी काम कर लोग सिलेम कर तातले लगता है अंदर ये जो ये जो दाग आ सही जो तातले लग सही लगता है ये जो दाग ये जो नो वैसे दाग तो आपने चेयर लोग तो एकदम कॉपी कार्बन कॉपी बापे चेयर शायद मिला से ना बोला लोग दिल मिली है मारो बात है सिनो ना मारो कर लो खेल चला दिलान ली जाएंगे लोग लोग खेल चला किस शुरू वाला किसी को तो बड़ी बंदे बाद में आए सिलवार की बड़ी बंदे बाद में आए दाका मर चेंज कैसे ऐसे यार की ये गुलाय यार की है कोई सर के बारे में से मतलब बांगे को बाई था ना दे बाई बने ले कुर्सी मतलब बड़ी बंदे बाद में आए सिलो इतना तुम्हारे पूरी बार रिदाय इतना तुम्हारे पूरी बार निश्चित न क्या रो खुश बाम रहा हाँ तुम्हारे मानिक क्या करो तो चुनो जब बांगे रे तो अंत तुम्हारा बुध कास करे वो कहने के लिए सब मुन्� अच्छा मुन्न मुन्न दुनिया पर है तो ले आपने नाम नाम बताओ सही लोग ये फोन दिवो उन्हें नाम दूध मिया अगर दूध मिया अरे तुम्हारी माँ श्यामली बेगम तुम्हारे बाबा बाबा एक उन्हें भांगरी भी व्यवसाय करे भांगरी व्यवसाय करें ना अपनी हाँ एक उन्हें भांगरी व्यवसाय करे एक उन्हें भांगरी व्यवसाय कर हैं पैसों पूरी बार की कोर्बन पोला रहे कौन वो रहने जाता हूँ जाए बना हैं जा क्या पोला लाल नहीं है कैसे आरे पोला तो पाइलेन तुम्ही क्या रागे उधी बार हरा ही सिला मुने ऐसे किस्सू तुम्हार हाँ आरे सिले तो नाइक में वो बिसे लेकर सी और तो किस्सू ही मुने नहीं तो आरे छुड़ो आसीन ना तो हाँ ना ताऊ हेलो के आवाज़ बुलुक वाला सिलो है गेस लिया कमला बोर कमला बोर तो ये हेलो के आवाज़ लो ऐसा कर बास है मरे ये जब नई स्टेशन वाले रेफिस होने चिंदा करना बोल स्टेशन रेफिस होने जे लोग टाच के ओके नियास चे ये लोग टाकिंग तो अनेक भालो लोग भालो लोग ये आसे वेदर लोग जनाले ये जनाल काचे टाइप का जिग्गेस्टी गेस्ट कोरे तार पर ये उन्नत स्टोन नहीं आस्ते आंसर दिखेगा आंसर भाई की मिला है जनाल मिल करना है 
জানি না যা তো আমরা তো বলছি কা কোন খারাপ মানুষ রাতে বসে না ভালো জেনে থাক আল্লাহ ভালো রাও হৃদয় তাহলে তুমি পরিবার পাইলা হ্যাঁ এটা তোমার পরিবার আচ্ছা প্রিয় দর্শকে মুশ্রতা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই পর্বটাও সফল এটার মধ্য দিয়ে আপন ঠিকানায় আজকে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দুশো উননব্বইটি ভিডিও এখন পর্যন্ত আমরা সফল করেছি আপন ঠিকানায় চারশো তিপ্পান্নটা ভিডিওর মধ্যে দুশো উননব্বই দুশো উননব্বইয়ের সাথে তিরিশ যদি যুক্ত হয় আমি কিন্তু অঙ্কে খুব একটা ভালো না না এটা বলা ঠিক হবে না কারণ আমি অঙ্কে এস এস সিতে নাইনটি টু পেয়েছিলাম অঙ্কে লেটার পেয়ে স্টার মার্ক একটাই মাত্র লেটার তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্স নাইনটি এইট একটাতে নাইনটি এইট আরেকটাতে নাইনটি টু কিন্তু আমি খারাপ ছিলাম অঙ্কে যাই হোক তাহলে তো দুশো উননব্বই আর তিরিশ তার মানে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে তিনশো উনিশটা তিনশো উনিশটা পরিবারকে আমরা এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ তাদের হারানো সন্তান ফিরিয়ে দিতে পেরেছি সো আমি কথা বাড়াবো না ওনাদেরকে বাইরে নিয়ে যাই যারা এসছেন তাদের সবার সঙ্গে দেখা করাই দিই চলে আসুন দাদি না তোমার অন্য আমি কোলা কোলা নয় হাঁটতে লাগাচ্ছি দাদা মাথা সব দাদা হাঁটতে লাগাচ্ছি না আমি যেন সরকারি বই পাচ্ছি আর মানিক মেয়ারে শিক্ষা করছি মানিক মেয়ার কাছে আল্লাহ আল্লাহ করো ওর মারে দেখে চিনছে আর কাউরেই চেনে নাই আচ্ছা এই এই সেই ভদ্রলোক হ্যাঁ ওনার কারণেই আসলে এই ঘটনাটা ঘটছে ভাই আমি শেষ করি আপনারা কথা বলেন মিষ্টি মুখ করেন আর আপনাকে আবারও ধন্যবাদ ভাই বাংলাদেশে বারুক বাড়লে আমাদের দেশটা সুন্দর হয়ে যাবে অনেক ভালো থাকবেন আমি শেষ করি ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে জি আসসালাম এই ভাই অনেক কষ্ট করছে থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকবেন জি আসসালাম আলাইকুম ভিডিও শুরু হয়েছিল সাধু হোসেন বাবুকে নিয়ে কথা বলা নিয়ে ভিডিও শেষও হবে সাধু হোসেন বাবুকে বলেই সেটা হচ্ছে সাধু হোসেন বাবু সহ আমার সব টিম মেম্বার এবং একসাথে আমার যারা দর্শক আছেন তারা সবাই এটা বিশ্বাস করেন যে হিউম্যান লাইফ ইজ খুবই অল্প সময়ের জন্য খুব শর্ট পিরিয়ডের জন্য এবং আমরা সেই সৌভাগ্যবান যাদেরকে আল্লাহ ভালো কাজ করার সুযোগ দিয়েছে প্রত্যেকেই আমরা পাপি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই যারা বিলিভার 
আমাদের কারো কারো জীবনে এত পাপ আছে যে আল্লাহ মাফ করবেন কিনা আমরা যথেষ্ট সন্দেহ করতে পারি নিজের জায়গা থেকে তো তারপরেও যদি আল্লাহ আমাদেরকে ভালো কাজের জন্য নির্বাচিত করেন এবং আমরা যদি বুঝতে পারি আমাদের জায়গা থেকে যে না এটা একটা ভালো কাজ তাহলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নিয়ামত প্রথম কথা হচ্ছে এটা এবং সেই নিয়ামতকে কোনোভাবে অভিমানের জায়গা থেকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই হ্যাঁ দিন শেষে সবাই আমরা তার স্লেভ দাস আমরা তার কাছেই ফিরে যাব এবং খুবই অল্প সময়ের জন্য আমরা দুনিয়াতে আছি ঠিক আছে তো সেই জায়গা থেকে আমাদের সবসময় একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কোনো ভালো কাজে যতক্ষণ পর্যন্ত যে কোনো জায়গা থেকে কন্ট্রিবিউশন করার সুযোগ আছে তার মানে এটা আল্লাহর কৃপা তো আমরা কোনোভাবেই সেই জায়গাটার থেকে পিস পাহাবো না নেভার এভার এটা শুধুমাত্র আপন ঠিকানা না আমাদের এন্টার লাইফে কারণ ভালো কাজ করার সুযোগ আল্লাহ সবাইকে দেন না সবাইকে দেন না এবং এই নিয়ামতকে অস্বীকার করার কোনো মানে যদি দেনি এই নিয়ামতকে অস্বীকার করার মতো বোকামো আর কোনো কিছুই হতে পারে না হিউম্যান লাইফে ঠিক আছে অনেক ভালো থাকবেন আমরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই খেদমত থেকে কখনো বঞ্চিত না করেন শেষ করছি আজকের মতো সালামু আলাইকুম